他们已经脚太酸，被当地宿舍追杀。为什么追我呀？谁让你抢我生意？逃亡过程中，意外撞上了只爱吃白菜的白菜哥。没想到白菜哥对脚酸妹一见钟情，原来是两个人的相撞，竟合成了美味酸菜。这也太过分了吧！站住！白菜哥替脚酸妹解决了醋茶大亨，作为交换，让脚酸妹答应和自己在一起。而脚酸妹被白菜哥英勇的身姿迷倒，也早已在心里私定终身。你愿意为我做一辈子酸菜吗？我愿意，但就在小酸妹以为能和白菜哥一起吃一辈子酸菜的时候，竟然发现白菜哥和自己的好闺蜜辣椒姐搞在了一起。我以为我们是闺蜜，没想到是敌蜜。这不关辣辣的事，辣辣是我控制不了自己的食欲，与他无关。原来白菜哥去找小酸妹的时候，意外撞上了辣椒姐，两人相撞，竟意外合成了美味辣白菜。酸菜已经满足不了我。好，就当我这么多年的酸菜都喂了狗。脚酸麦前脚一走，后脚白菜哥就倒地不起。你怎么样了？原来白菜哥根本没有背叛脚酸妹，而是因为吃太多了酸菜，胃里得了脚气，不想连累脚酸妹，还拉辣椒姐来演戏。原来辣椒姐自从和白菜哥说完话后，就一直咳血。去医院一查，发现是肺部真菌感染。我说你嘴怎么这么味原来是从你胃里反出来的脚气。你们两个颠功颠薄毁了我。就在拉椒姐对白菜哥动手时，再去找他。突然出现的脚酸姐，快飞！我看谁敢动我男神。原来脚酸姐不相信白菜哥会背叛自己，于是偷偷躲在暗处，听到了真相。你快走，他已经疯了。没事，他已经没有战斗力了。怎么回事？<笑>我我好。因为他被我踢中了心。<笑>心酸了，收拾完辣椒姐，脚酸妹和白菜哥相依在一起，准备度过最后时光。我,我也是。就在白菜哥要咽下最后一口气时，地上的超市宣传给了脚酸妹灵感。脚酸妹和盐相撞，合成了盐酸。宝宝，我来救你。用稀释过的盐酸杀菌治好了白菜哥胃里的脚气。就这样，白菜哥一口盐酸，一口酸菜，又和脚酸妹幸福生活在了一起。跑得再快也得不了第一名。耶！哎，哪儿喝？因为我是个毫无存在感的透明人。第一名。但好在，凭借着这个身份，我可以肆无忌惮的陪在男神身边。好晒啊！能下雨就好了，真的下雨了，好热呀！可惜他看不见我，更不会在意我。不被在意又怎样？这世界属于你，与他人毫无关系。还以为跟我说话呢。又在玩《素的情调派对》了？是啊。每天跟人聊聊天，不仅能交到志同道合的朋友，还能发掘自己的潜在兴趣，对未来的人生规划也很有帮助。树，我也好喜欢这歌，除了那件小事里面的歌，我都超爱。啊，我也最喜欢这个。我居然被人注意到了，我也好羡慕出来那件小事里的女主。暗恋成真啊！是啊，男主演暗恋女主，好好磕。我要是能变成暗恋 A 就好了，即使是单恋，也能拥有用。哎，你好有趣啊，还想和你当朋友啊？请大声说出你的故事，要不要加好友？原来我这样的透明人也不是无人在意，在 so 也能被人看到，那我在他那边肯定。刘帆，我喜欢你。虽然我看不见你，但我一直在找你。原来你一直陪在我的身边。你不会觉得和透明人在一起会被人议论吗？你忘了我说过的吗？这世界属于你，与他人毫无关系。我以为我们会像童话故事里的灰姑娘和王子般的幸福生活下去，可童话终究是童话。哎，你知道吗？陆帆去世了。听说总是看不到女朋友的脸，得了相思病。对不起，爸爸，都是我的错。我爱就爱，好好活下去。你怎么又活了？因为我在阎王爷那毫无存在感。
。你要把这些两毛一斤卖了？我们不卖废品，卖家。小凯，我们是你素梅谋面的家人啊。哦，我知道了。你是小妈，你是私生子哥哥。海啊，你看你爸也走了，留在这种地方，我们也不放心。你想不想住在电梯的大里子？妈给你换。真的吗？行，事不宜迟，今天就换。嗯。妈，你这招真狗！这一栋土，这五百万的拆迁款，就是囊中之物了。<笑>什么？这底下有古墓，不拆了？海啊，你是不是在这住的不习惯？想不想家？有点。那快回去吧，啊、家想你了。来。专门给你买的彩票，谢。五、六、七。今日本市彩民海小姐中奖五千万，并成立房产公司。妈，十妈妈，那是我的彩票，还给我。哎，你一个女孩子啊，不适合在这种尔虞我诈的生意场。妈找了一个和你一样的好孩子，你俩好好过日子，这种苦活累活来给哥哥就行。进来。这套房子就当是妈给你的嫁妆，谢谢妈。你说他们两个，一个捡垃圾，一个拾破烂，真是天生的一对儿。妈，你可真有眼光啊！可惜那套房子便宜他们了，舍不得孩子啊，靠不住狼。小海的村子底下有东西，我们就直接挖到隔壁村，等着古墓出现，变成景区，我们的楼盘。就等着升值吧！<笑>什么什么？地下挖到古墓了,了,了？是的，之前的消息可能有误，现在必须停工了。可房子都拆了，赔钱款都赔了，完了，全完了！欢迎大家光临陆氏集团的剪彩仪式，在此我要特别感谢一个人。那就是带我入亲生女儿的后妈，她不仅将自己的大房子让给孤苦伶仃的我，更是送给了我价值五千万的彩票，也是她让我遇到了良人。说到这呀，我才更应该感谢。不要说了，不要说了。要不选择开发我们的村子，就不会有三千万的赔偿款助我们一臂之力，更不会有今天的陆总站在这里。妈，妈，妈！看来妈是真的为我们开心。喜欢。又替你跑这一单，你凭什么走呀？穿这么少，还不知道一天勾引多少男人。啊？怎么会有这么霸道风趣的人啊？你等着，我现在就报警，你给我等着啊！我瞎说的，瞎说的。谢谢你啊！女生就要趁你嘴哦，然后再遇到懂事，就重拳出击。总裁，银行那边来求咱了，欠款的事儿就现在缓缓吧。怪不得只能委民营的小青菜伯父，给你吃我这份啊！谁都有困难的时候，加油！哟，我以为看错了呢，这不是我们学霸校花吗？怎么送起外卖来了？都说了，你们女人不用读那么多书，到了年纪找个像我一样优秀的人嫁了。没有镜子有你好吧？<笑>我们女生读书是为了提升自己，开阔眼界，免得一些癞蛤蟆以为能配得上我。我告诉你，我就是来给你们开眼界的。知道这栋 L D 大厦吗？你的<咳>？我是里面的员工。我可马上就要飞黄腾达了。摩卡少女英回忆钥匙的商务合作是我接手的。等下午手游发布会一开完，我就是你们这辈子都达不到的高度。只怕站得越高，摔得越惨。怎么，够不到发布会的门槛，跳脚了？放心，我们一定去。别找了，这附近没第二个狗洞，是进不来的。小心我把你的狗腿撕烂。发布会开始，有请游戏设计师小海小姐。怎么是他？相信大家的童年记忆里，一定有一位勇敢的少女，就是小英。摩卡少女英回忆钥匙是我们推出的 IP 正款授权手游，在这里，大家可以和小英一起亲自踏上手机卡牌战斗的冒险旅程。好还原啊！还有隐藏盲盒哎！我希望所有的女生都能和小英一样，在向往美好与可爱的同时，也能勇敢面对恶意。所以我宣布，我们与 LT 集团的商务合作取消。你这就公报私仇！像你这种不尊重女性的合作商，相信换任何一个人在这儿都会做出和我一样的选择。别高兴得太早，就算这个项目没了，只要我还待在 LD 集团，早晚有出头之日。那你听说过枪打出头鸟吗？有你什么事儿啊？这不是 LD 集团总裁吗？真的是他！快快快快快快快！总裁，我不知道是您啊，您饶了我吧。我上有老下有小，要是被开除了，可真活不了了。这么可怜啊？那你把外卖赔了我，我就原谅你。我赔，我赔
，一盒菜我还是赔得起的。可是那个是菜心至尊哎，一颗就要六十六点六六万。六啊！深藏不露啊，外卖员，你也没和我说你是大总裁啊。Now we've been... 